我们九门祖祖辈辈要找的，不就是这个吗？要找，但我要先处理谢家家事。我们先出发了，拓跋，你们去那边。天真，哎，等等我们。我也不能闲着，我去那边看看。要么朝使有军司，但是这里异常干燥，所以这里不是蓄水池，是西王母的障眼法。哼，那咱们继续找吧。啊，嗯，走。谢莲华没死，那死在西沙海底墓的，就是吴三省了。吴三省也没死。被西叫起。你没死，吴三省没死，谢莲华也没死，该被洗。那悲从何来？谢莲华以吴三省的身份回来，就叮嘱我让我守好谢家。那他在干什么？他为什么又去吴家？这个你只能问他。好，你们都不说，那就听我来说。谢莲华假死，以吴三省的身份回来，真正的吴三省躲在暗处。那是因为你们需要一个透明人的身份，来完成一件活人没有办法完成的事情。应该是为了躲开那个他。那为什么非要选择吴三省的身份？除非还有另外一件非常重要的事情
，只能以吴三省的身份来完成。我说的对不对？继续。这些年他一直没有结婚，也没有扩大生意，反倒是经常外出。但是每一次都会有吴邪。吴邪跟着他，去过了七星鲁王宫，七杀海底，秦岭，云顶天宫。最后还到了青铜门前，九门我这一带当中，只有吴邪经历了这些。所以说，吴三省的任务就是培养吴邪。难怪他表面上阻拦吴邪，但是吴邪还是来，因为吴邪本来就是该来的人，他才是九门最大的后手。我问你，你给了阿宁一盘录像带，又给了他一份，给了吴邪一份，你根本就知道吴邪是九门要栽培的人。我没有给吴邪，第一盘录像带，我给了他；第二盘我给了张起灵，但我没有想到，张起灵那一盘却到了阿宁手里。应该是他安排的。那第三盘呢？邱德考，阿宁的老板，你们不怕他抢走秘密吗？对于邱德考，九门从来就没有怕过，何况多一个人探秘有什么不好？邱德考和我们目标一致，多了他的参与，我们也就多了一种可能性。但没想到，这盘录像带却到了吴邪手里，寄件人还是写的张起灵，这只能是他的干预。这样的事情已经不是第一次了。你说的他，到底指的是谁？他不是一个人，他是一股势力。铁环，是个石门。都破了，你歇一歇。小哥，你看他又不听话了啊！托马，托马，托马，哎，走，哎，好嘞，好。因为他。你们才在疗养院录了录像带，建立了保险机制。是，为了活下去，也为了留下一些线索。他把录像带给了吴邪，就是希望他也可以来到这里。看来吴邪不仅是九门选中的，也是被他选中。或许只有吴邪。是真正能够找到九门秘密的那个人，真正的后手。你们所有人都小心翼翼的活着，我就好奇，你们在西沙海底到底经历了什么？下世啊！啊，胖爷，希望我们把好东西藏里面了
，别在这司马懿破八卦阵不懂装懂啊！这西王母要藏，藏的也是机关，知道吗？就算你真找到什么宝贝，也必须得上报国家。下去看看。小哥，要有事就拽绳子啊！被人迷昏，那然后呢？醒来以后，我们在疗养院度过了几年。我们研究从西沙海底带回来的资料，找到了去往长白山的线索。但也就是在那段时间，我们发现自己失去了衰老的能力。之后你们去了云顶天宫，我们在那儿看到了。终极，终极，到底什么是终极？终极就是世间万物的终极。你想知道，只能自己去看。那西王母宫里到底有什么？我不知道，我只知道这种青春永驻是有副作用的。而解决的方法就在这儿。什么副作用？我们最终都会成为祸孽。我没有时间了。我来。他人在哪儿？格尔木疗养院，但他的身体已经发生了变化，现在的他甚至不能称之为人。小哥发信号了，走。宝爸，你带着你人，看着三爷。都下去了，老大，咱们怎么说？找三爷去吗？花也在，三爷一定没事。咱们就不一定了，我们不如跟一些去。顶多挨顿骂。老大果然是老大，运筹帷幄，足智多谋啊！你回去看着三爷，也算我对他有个交代了。我啊，你嗯，下。嘿，霍令生前。一直不希望家人知道他的处境，希望你能为他保守这个秘密。花爷，师门找到了，他们先下去了，叫我回来照看三爷。好。终点就在前面，你不去吗？这里需要有人照看，你们先去探路，随后我跟你们会合。那连环就拜托你了。关于他的谜团，以后也只能靠你们了。不知道此生还能不能相见。让你看着三爷吗？胖爷别担心，我派了手下照顾三爷。再说还有花爷呢，有他守着，您就放心吧。走吧。哎，小三爷发话了，我们就跟着小三爷走。走。哎哎哎，走。
我说你三叔这次都找的什么虾兵蟹将啊？他不是我三叔。哎，别躲了，出来吧。陈文锦怎么可能不知道你躲在这儿？他知道是我，就没事了。这味道闻多了，真想让人睡觉。这是陈文锦身上的味道，不是藏香。当然不是，这是他骨头散发的味道。他没时间了。他刚刚还说，他要变成霍林了。陈文锦是真的快不行了，所以他说，背心焦急。对。可我连敌人都不知道，让我怎么收谢家？年轻人，别生气了，吃点东西。不吃，不要钱，免费的。我不吃。那这样，你把它吃了，我告诉你一件你感兴趣的事儿。据我所知，有一种丹药，里面包裹着尸鳖，具有延年益寿、青春永驻的奇效。这个叫做尸鳖丸。我见过。你见过？嗯。尸鳖丸很稀有的，你怎么可能见过？我在谢连环的遗物当中，发现了一块乳黄帛书。帛书上记载了一些具体的位置。我去了其中一处，十分凶险。那里是专门储藏尸鳖丸的。那这么说，你是找到长生不老的方法了？那你吃了吗？没有。那还好，那东西啊，不能吃。传说也罢，历史也好，都记载着西王母拥有长生不老之术。你还记得那假王宫上面的壁画吗？上面就是很多人来向他求药。但不知道是不是就是这个识别丸，也不知道跟陈文景他们有没有关系。除了识别丸之外，鲁黄帛书还有第二层所指。塔木陀就是其中的一站，陈文景和他都来到这儿了。那陈文景说的终极又是什么？不知道。后续走过西王母宫，就会有结果吧
看看看看，这些玉俑就是先民的石雕艺，中华文化的艺术瑰宝啊！哈哈哈哈哈！啊，这有这么多呢？哎，各位爷，什么是玉俑啊？这玉俑就是以蒲俑为形，用玉石打造的人形俑，明白了吧？这希望可以啊，又有云顶天宫的人面鸟，又有七星鲁王宫的玉俑，这社交不广泛的呀。不过他挖这么大个宫殿，就是为了送这些玩意。这里是西王母国的圣地，小花和黑眼镜留下来照顾他了。哎，静静，你说会不会跟传说中的一样？这西王母啊有长生不老的药，大家呢都带着各自的特产跑到这儿来。求长生不老，啊！哎哎，小哥说过，这玉俑脱壳之后非同小可，这都风干了，再水摸我也不发情。你仔细看看，这些玉俑根本不是什么擅长。你说的对呀、啊，这看久了是有点吓人。我当家之后，发现九门几代人都被一股力量所牵住。九门到底发生了什么？到底在隐瞒什么？或许他知道。哎，我这么善良的人。逼供技术也是一流的，要不我替你问问三爷。他不是三爷，他姓谢。哦，对，我就叫习惯了。不过，这么多年来，所有人都是从七星鲁王宫开始，去了云顶天宫、秦岭，又去了西沙，最后才到这儿。吴邪也是一样。但是你仅靠你自己，凭着一本《鲁黄博》就能找到了这儿。虽然说你有本事，但是仔细想想啊，他应该也帮了你。这什么原因？怎么就亮？应该是小哥启动了机关，触发了灯柱上的火石。悬空炉，西王母的炼丹炉。丹炉悬空不着地，尽收整条龙脉精华。哎，老大。你看那儿，施密拉，托马，别乱碰！哎，放心吧，我又不吃。我说来了，你别乱碰，放下。听见没有？这些丹药的分布应该是有规律的。哎
这下出事了，去看看。你过来啊！你看好三爷，我们下去看看。那个姓潘是机关，上面的丹药是按星图摆放的。刚才他们乱拿丹药，触发了机关。你们真是来帮忙的啊！来帮倒忙的，麻子敲门，客人到家了。<笑>不行，打不开啊，得赶紧找其他入口了。古代工匠见到有机关的密室的时候，一定会留一条逃生的道路。快找吧！哎，小心！瘸子屁股邪了门了，这帮御用制胆男的不打女的，是我身上的味道保护了我。操控御用的是黑毛蛇，他们能闻到我身上服用过丹药的味道。御用是人海战术，这样打下去不是办法，得赶紧找其他的路。我又找了，我身上有雷管，把石门炸开。你怎么还有？怕你的存货，你这不等于自杀吗？自杀也来个痛快的。
我只有四根雷管，大家必须跟上，把石门炸开，就能出去了。可是这样，这样不就毁了吗？我炸的是门，雷管威力没那么大。掩护我！来吧，尝尝胖爷的存货。就是炸三天了，这不会要把石门炸开吧？炸开是最好的，保险起见，继续找路吧。这是青铜门，炸不开的。这下完了。还行，氧气还算充足。这个地方跟之前那个都是锆石，要亮瞎人眼睛那个假王宫比啊，这也太简陋了吧！这里的地下王宫可没那么简单。你看这些墙体，你看这地面，光泽柔和。用的都是最好的砖石。三千年过去了，你看这壁画，色块完整，丝毫没有掉色，一定是用了最好的材料和工匠，极尽心思。那他大费周章的修了三个蓄水池，就是为了隐藏这个地下室？这层的地下，极有可能就是真正的萧母宫。那咱就先弄明白这间屋子是干嘛的，然后一起对症下药破器官。这么大个洞！哎，小哥，这
这个尺寸型号应该是解剖刀啊！不要问我为什么知道，千万别问。哎，好吧，好吧，好吧，我告诉你，我告诉你，这个呀叫解剖刀。为什么我知道呢？那是因为当年啊，我在德国学了解剖学，我还拿了学位呢。二爷，这东西还挺鲜活的。这西王母是在做标本吗？标本技术是出现在南唐之后，这些应该都是水晶棺材，跟长沙马王堆汉墓出土的千年女尸是一样的。那浸泡千年女尸的药水至今还没有完全破解，难道这西王母早就研究出这种防腐药水了？有可能。蛇引开，就是为了给我们争取时间的。吃蛇对于张九林来说不是难题。这是人的头，蛇的身子，鱼的尾巴，这是玩嫁接呢。新王母口味挺重啊啊！龙、鸟、虫，还有蛇，这些都是灵性的动物，在新石器时代文化遗址当中。考古发现了大量的人兽共生的玉雕像，就像这壁画上的一样。而且《列子》和《太平御览》当中，伏羲女娲是人面蛇身，少则活百岁，多则活千岁。这便是伏羲的长生术。哎，你看这个，看来西王母在实验伏羲的长生术。那这里就是他的生物实验室了，八成是。而且他根据塔木陀的气候，最终选择了养蛇。可是看这个样子，他应该没有使用这种长生术。你还记得贾王宫的那个壁画吗？嗯哼，他当时身着华服，以人的样子跟众魔见面的。真仗义，要不是你碰了星盘，根本没这事儿。对不起，小三爷，我也是一时好奇。成事不足，败事有余。我，我去探路。又来了，小哥，快走！快走，走！你们过来看，这标记我之前在井道里面见过，是不是小哥之前来的时候留下的？小哥，小哥，你好好想想，当时是怎么出去的？为什么留下这个标记开玩笑了，谢丽华年轻时候的样子我。好，对不起，来，再来一下，我要关掉。来，谢三喜一直不结婚。好的，好，再一个来，怎么样？安静。
放心吧。哎，对不起，对不起，那个发出来的味道。这么多年了，所有人都是从西兴鲁王宫去了西沙，然后秦岭、云顶天宫。重<笑>来，不好意思，不，秦岭、云顶天宫。这些不好，哈哈哈哈哈！什么是御用啊？这御就是以普通，就是以普庸为行。接下来，别动！嘿，动，跑开！就是为了隐藏这个画室。呸！